大家好，我是 m a s a 这一次我想要跟大家分享一下很好吃的荞麦面。它叫エビ天トシコシソバ，然后中文是虾子田富罗荞麦汤面。我们日本人跨年时候就是十二月三十一那一天常会吃ソバ，就是荞麦面。那为什么我们吃这一种面？因为这个搜巴的状态就是细细长长的，像这种状态代表长寿，所以吃这种面啊，可以好好的跨年，然后可以有很健康的新年。然后这一次我要搭配另外一个食材，就是虾子。那虾子也是我们庆祝时候常会用，虾子的日文叫エビ。那这个 a b 的日文就是汉字，会写海老，就是海边的老人。为什么老人？因为这个虾子的背的部分卷起来的，所以跟老人很像。所以虾子也是代表啊、呃、长寿，就是可以活很久的 symbol。所以这次我来用这个 soba 跟 a b 来做非常好吃、丰富的 t o s c o soba。那做法是非常的简单。好，那我们就开始做。好了，这样子食材都准备好啦。那这次的主角就是虾子跟荞麦面，所以这一次我有准备两样而已。那这些食材大家可以选喜欢的啊，想要用香菇或者是红喜菇也很好啊。绿色的话，像紫苏叶或者是芦笋也是很适合。之前有介绍过更详细的天妇罗做法，所以如果
各位有兴趣的话啊，看一下。然后这一次我做的这个面糊的配料是用到美奶滋，因为用到鸡蛋的话，比例上要加面粉跟水很多，一两人份的，像这种料理时候还要准备整个大碗的甜富罗糊。是有一点浪费。这次介绍的方式的话，一点点的梅奶子加进去的话，你可以做出来跟一般的甜芙蓉接近的口感。好了，那现在开始准备苏巴跟甜芙蓉。OK， 这样子就有非常好吃的エビ天、ポシコシそば完成啦。OK， 现在就可以开始吃了哦，太好啦！就看到这些很丰富的甜富罗在面上面，真的。
太棒了。好了，我来先把这个面捞出来，大家可以看到这个冒烟嘛，对吧？一道一道。嗯，不好意思，像这种面的话，就是日式的话是吃就是，就是吸出来的，所以可能听起来不是那么好听。但是像这种面，就我没我没办法，还是这样子吃才可以享受整个面的口感。好，接下来我要吃虾子。像这种料理的话。这个虾子其实已经吸收了荞麦面的汤头，但是上面是还是有一点酥脆的，所以你可以享受啊、呃、下面的已经吸收出来的软的那种口感，然后上面酥脆的口感，对吧？いただきます。嗯，面糊包起来，然后炸的，所以里面还是蛮 juicy。那这次我是用梅奶子做这个甜腐肉。跟传统饭系做的甜腐肉一模一样的口感，所以像这一次的饭系的做法的话，这些多余的甜腐肉不用绵斩，装在这个荞麦面上面，你可以就旁边放着嘛。然后这边吃一吃，然后利用这个汤头把这个甜腐肉沾进去，这样的话可以享受比较酥脆的口感。这边吃完了，然后已经没有好料，但是还好，这边还有很多食材。好，这次介绍的料理非常的简单，因为这次是托斯科斯托吧，所以用到荞麦面，但是啊，换成乌龙面也是当然很好吃。要不然啊，下面是普白饭，上一次我介绍过，铁巴萨基就是鸡翅膀的上面涂的那个酱汁，那个也是做这种东饭也是适合的。二零一九快结束了，谢谢各位很多支持。那新年二零二零也是跟大家分享更多好吃的美味料理。それでは皆さん、いよいよ年を。